ist ein Mann aus der Ukraine. And he's a sex and he's a sex exploiter. A, Und er ist, he sells he sells women. Er verkauft Frauen. And he said this: You can buy a woman for ten thousand dollars. Er sagt, man kann eine Frau für zehntausend Dollar kaufen. And you can make your money back in a week. Und in einer Woche um, kommt das Geld wieder zurück. If she's pretty and young. Wenn sie hübsch ist und wenn sie jung ist. Then everything else is profit. Alles anders dann noch Gewinn. And the issue with these people is they see no value in human life. Der Punkt ist, dass sie keinen Wert im Menschen sehen. It's their world view. Dass sie ihre Welt anschauen. Wir denken an alle, die in dieser Welt ausgebeutet und misshandelt und verkauft werden. Wir denken an alle, die sich für sie einsetzen. Und wir beten vor allem für die Verantwortungsträger und für die politisch äh, engagierten Menschen, dass sich daran was ändert. Ja, wir sind da beim Gebetsrat gegen Menschenhandel. Und ich bin erstaunt, wie viele Leute da sind aus den unterschiedlichsten Glaubensrichtungen und Gemeinschaften sind hier in Wien Menschen zusammengekommen und gegen Unrecht zu beten. Und ich wollte euch einfach mal zeigen, wie das da ausschaut. Herr, wir bieten, lass dein Licht leuchten in den dunkelsten Orten. Ja, wir sind hier in der CIG im 10. Bezirk in Wien und ich schätze, dass da ja, sicher 100 bis 150 Leute an diesem Abend dabei waren. Ich werde euch ein paar Eindrücke zeigen und anschließend äh, die volle Länge von dem Vortrag, den Pastor Rob da uns gegeben hat, weil er wirklich gut ist, der kommt hinten dazu. Initiiert wurde dieser Abend von äh, mehreren Hilfsvereinen, die äh, Betroffene von Menschenhandeln helfen, aktiv, vor allem in Wien, in Österreich. Und äh, das ist Schwester Anna, die erklärt ein bisschen, warum wir gerade am 8. Februar diesen Gebetstag haben. Ihr wisst wahrscheinlich alle, dass es die Katholiken immer mit den Heiligen haben. Und das ist so eine Heilige. Das ist die heilige Bakita, Josephine Bakita, 1869 im Sudan geboren, 1947 gestorben und sie war eine Sklavin. Sie wurde als Fünfjährige aus ihrem Dorf geraubt, gefoltert, geschlagen, siebenmal weiterverkauft, bis sie am Ende bei einer italienischen Familie, Familie landete, die sie nach Italien mitgebracht hatte und mit der Tochter des Hauses konnte sie dann in einer katholischen Klosterschule zur Schule gehen. Dort hat sie Jesus kennengelernt. Und sie hat um die Taufe gebeten und die Schwestern haben sich dann auch eingesetzt dafür, dass sie die Freiheit erlangt hat, weil es in Italien damals keine Sklaverei mehr gab. Einmal im Jahr, zumindest am Gedenktag dieser Heiligen, das war dann der Anlass, als Gebet- und Reflexionstag gegen Menschenhandel. Wir denken an alle, die in dieser Welt ausgebeutet und misshandelt und verkauft werden. Wir denken an alle, die sich für sie einsetzen. Und wir beten vor allem für die Verantwortungsträger und für die politisch äh, engagierten Menschen, dass sich daran was ändert. Das Andrea Staunherz führte uns durch den Abend. Sie hat mit Schwester Anna das hauptsächlich initiiert dieses Treffen. Sie ist Leiterin auch von Hope for the Future, die Betroffene vom Menschenhandel helfen, auch wieder integriert zu werden. Aber Sie merken, es muss sich grundsätzlich was ändern bei den Ursachen, bei den Gesetzen, bei der Politik. Weil wir auch wenig politischen Willen sehen, dass da etwas für Betroffene verbessert wird, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen mehr äh, im Gebet machen, wir brauchen einen geistlichen Durchbruch und wir wollen einfach auch einmal unter den Christen überhaupt einmal Aufklärung schaffen über dieses Thema, denn viele von uns wissen eigentlich noch gar nicht, dass es das in Österreich gibt, also das höre ich immer wieder in Gesprächen und deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen als Leib Christi, als Einheit zusammenkommen. Pastor Rob veranschaulicht in seinem Vortrag hervorragend, in welchen Dimensionen wir uns da befinden beim weltweiten Handel mit Menschen, welches Unrecht es ist. 
Ich habe den ganzen Vortrag im Anschluss an diesen kurzen Überblick angefügt ja, und möchte euch das wirklich ans Herz legen. Schau dir das an, hör dir das an, damit du verstehst, um welches Problem es da geht. That would be almost one stadium per week, right? Stadium. Exactly. One stadium of children per week. Ein Stadium. Are sold in sex slavery and, and whatnot. Verkauft in die Sklaverei. Sexuelle Ausbeutung und was auch sonst noch. We know that um, over 40 million people today are in some form of slavery. Wir wissen, dass es über 40 Millionen Menschen sind, die in irgendeiner Form von Sklaverei sind. Working in und bevor wir gemeinsam in dieses Gebet, in die Fürbitte gegangen sind, haben wir noch den in die Mitte gestellt, der in der Mitte stehen soll, nämlich Gott und seinen Sohn Jesus Christus und haben ihn angebetet und ihn gelobt und gepriesen mit einigen Liedern und geleitet hat das die Worship Band von Four Corners. Lass mich noch singen, wenn der Abend kommt. Ja, da hinten, da wird überall gebetet, das ist unglaublich, ja, lauter Gebetsgruppen und ich habe gerade so äh, gelernt, dass sind Leute aus der katholischen Kirche, aus der evangelischen Kirche und aus der Freikirche, also was uns vereint, ist Jesus und das Unrecht in diesem Land und da wird gebetet in kleinen Gruppen. Es gibt verschiedene Anliegen, die, sind auch, ja, die auf dem Zettel sind, aber wir beten wirklich, dass da Gott eingreift. Und da äh, ich zeige euch einmal auch ein bisschen, wie das ausschaut. So, da beten Leute. Überall da wird gebetet. Genau, da stehen die Leute, sie setzen sich zusammen in kleinen Gruppen. Jeder, der möchte, kann hier ins Gebet gehen. Und im Anschluss vom Gebet haben dann noch die Hilfsvereine, die NGOs, sich vorgestellt, auch kurz erzählt, was sie machen, beziehungsweise auch, wie man sie unterstützen kann. Meine Hauptaufgabe ist, mit den Menschen zu arbeiten, die noch in der Prostitution sind und mit Menschen, die darum kämpfen, auszusteigen. Diese Frauen, ich kann es euch nicht beschreiben, die kämpfen. Diese Frauen, meistens Frauen, auch Männer, sind in so furchtbaren inneren Konflikten, das kann sich, glaube ich, keiner von uns vorstellen. Ich bin mir sicher, ich habe mit so vielen geredet, dass fast alle dieser Prostituierten, in Anführungsstrichen, ganz genau wissen, dass das nicht richtig ist, was sie da machen. Die wissen das und sie machen es trotzdem. Warum? Ja, weil die Familie dahinter steckt, die Kinder, die Familie, die Geld braucht, der Liebhaber, der Geld braucht. Das sind solche Kämpfe innen drin. Ja, ja ich habe äh, dann mit Andrea geredet, ein Interview gemacht. Leider ist die Audioqualität nicht gut, deswegen möchte ich es nur kurz kommentieren. Also sie war super begeistert und ermutigt, dass so viele Leute gekommen sind, dass äh, so viele sich dafür interessieren, dass es ein Thema ist, dass wir gemeinsam dafür beten konnten. Und äh, ja, es ist wichtig, darüber zu reden, es ist wichtig, darüber Bescheid zu wissen. Und deswegen, äh, jetzt im Anschluss, gibt es für dich den vollen Vortrag von Pastor Rob, der das super fundiert hat, der aufzeigt, wie groß das Problem ist, der aufzeigt, wie Gott darüber denkt, was für Perspektive er darüber hat und auch, was wir da tun können. Lösen der Ketten der Ungerechtigkeit. We are talking about a $150 billion industry. Wir sprechen von einer Industrie, die ein Maß hat, 150 um, Milliarden Dollar. This is like 13 billion, 13 billion dollars a month industry. Und 13, was ist das auf Deutsch? Milliarden. 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 Yeah. Pro Monat. Like a $3 billion dollar a week industry. 3 Milliarden Dollar. Pro Woche, pro Woche, ja. This is, this is, this is unbelievable. Das ist einfach unfassbar. How people are being used to make money. Die Menschen einfach ausgebeutet werden, einfach um das Geld zu verdienen. 2.2 million children a year are sold 
into slavery. 2,2 Millionen Kinder werden jedes Jahr in Sklaverei verkauft. That means four children per minute. Vier Kinder pro Minute. If that was just one child, blick mal ein Kind or two, oder zwei, or ten, zehn, or a hundred. Da wäre das hundert wieder. That would be bad enough. Das wäre schon schlimm genug. We're talking 2.2 million children a year. Wir sprechen von 2,2 Millionen Kinder jedes Jahr. If we were to look at the Ernst Happel Stadium, schauen wir uns mal das Stadion an hier in Wien, das Ernst Happel Stadion. Holds 50,000 people. Da passen etwa 50 Millionen Leute, äh 50.000 rein. Put a child in each seat. Und jetzt wenn man in jedem Platz ein Kind hineinsetzt. And have a circus in the middle. Und dann ein Zirkus hätte in der Mitte. Elephants and tigers and clowns. Und Tiger. Clown, and all these children Tiger. laughing and Und die Kinder lachen, sie freuen sich. Playing and playing together and Und sie spielen miteinander. Und sie haben Spaß. And then all of them were taken. Und plötzlich sind sie alle genommen. And sold into slavery. Verkauft in die Sklaverei. Many of them in cages. Viele in Käfigen. In cages. In Käfigen. Shipped around the country. Shipped Werden around. Werden um, um, gehandelt. The continent in cages. Um, über den Kontinent, über den Kontinent hinweg. But this doesn't happen just once a year. Und das passiert nicht nur einmal im Jahr. Just think, think of all these places, little kids, Maria, Denk einmal Stefan, an all die Plätze, Maria, Alex, Stefan, Alexander, every one of them. all die Plätze sind besetzt mit Kindern. This is happening 44 times a year. 44 Mal im Jahr. That would be almost one stadium per week. Right? Stadium. Exactly. One stadium of children per week Ein Stadium are sold mit into sex, slavery and, and what not. Verkauft in die Sklaverei. Sexuelle so, Ausbeutung und was auch sonst noch. We know that um, over 40 million people today are in some form of slavery. Wir wissen, dass es über 40 Millionen Menschen sind, die in irgendeiner Form von Sklaverei forced sich labor, befinden. Working in someone's home. Zwangsarbeit. Sie müssen irgendwo arbeiten. Sexual Haushalt. exploitation. Um, sexuelle Ausbeutung. Um, well, the domestic servitude in the um, house. Working in mines. Oder in, in Minen. Organ harvesting. Um, es werden Organe entnommen. You are taken as a slave and you, someone takes one of your kidneys. Jemand ver, um, nimmt die Sklaverei und dann wird plötzlich eine Niere entnommen. Or both. Oder beide. Forced marriage. Um, erzwungene Heirat. It's all over the world. So, that would be 800 times. 800 Mal. Ernst Happel Stadium. Das Ernst Happel Stadium. That's how many people are living as slaves today. So viele Menschen leben in Sklaverei heutzutage. 800 times. 800 Mal. Now here's a guy from the Ukraine. Das ist ein Mann aus der Ukraine. And he's a sex hand. He's a sex exploiter. A. Und er ist. He sells. He sells women. Er verkauft Frauen. And he said this, you can buy a woman for $10,000. Er sagt, man kann eine Frau für 10.000 Dollar kaufen. And you can make your money back in a week. Und in einer Woche um, kommt das Geld wieder zurück. If she's pretty and young. Wenn sie hübsch ist und wenn sie jung ist. Then everything else is profit. Alles andere sind nur noch Gewinn. And the issue with these people is they see no value in human life. Der Punkt ist, dass sie keinen Wert im Menschen lesen. Dass sie ihre Welt anschauen. People are just a skeleton and skin. Für sie sind einfach nur ein Skelett. There's no difference between a young girl and a rat. Egal ob es ein junges Mädchen ist oder eine Ratte wäre. They're just, they're just machines. Für sie sind sie einfach wie Maschinen. To be exploited. Die man kauft und ausbeutet. There's no fear of God in them. Keine Ehrfurcht vor Gott. Psalm 14, 1 says, the fool has said in his heart, there is no God. Der Narr sagt in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. This girl, this Mädchen, from Bangkok, she was sold into slavery by her, her parents. Wurde von ihren Eltern um, in die Sle Sexsklaverei verkauft. 13 years old. Und because they needed, Jahre alt. they needed a refrigerator. Weil sie einen Kühlschrank wollten. And a motorcycle. Und ein Motorrad. So they sold their daughter into slavery. So haben sie ihre Tochter verkauft in Sklaverei. Like, sla into slavery for life. Lebenslang. Yeah. Matthew 25, 31. Matthäus 25, 31. Gives us God's heart. Da finden wir Gottes Herz. Because it says this, when the Son of Man comes in his glory. Wenn der Menschensohn in seine Herrlichkeit kommt. And he's coming. Und er wird kommen. You can mark that down. He's coming. Und er wird kommen. And he's, he's not happy. Und er ist nicht happy. Er ist nicht he sees the world for what it is. Er sieht die Welt so wie sie ist. And he's coming with all the angels. Er kommt mit all seinen Engeln. 
And then he will sit on his glorious throne. Dann wird er sich auf seinen herrlichen Thron setzen. Right in Jerusalem. Genau in Jerusalem. And all the nations will be gathered before him. Und alle Nationen werden sich vor ihm versammeln. And he will deal with all this injustice. Und dann wird er diese Ungerechtigkeit. And he will say, in as much as you've done it to one of the least of these, my brethren. Insofern ihr es getan habt, einem der geringsten von diesen Brüdern. You've done it unto me. Habt ihr es That's how much he values life. So hoch. to the very, to the very least. Dem geringsten. To the very, very, very least, you have done it to me. Geringsten, dem es angetan wurde, es so als man es ihm angetan hätte. Now Isaiah 58:6. Jesaja 58, Vers 6. Is not this the, the kind of fasting I have chosen? Ist dies nicht die Art des Fastens, die ich gewählt habe? Gives us four statements. Da sind vier Aussagen drin. As I read these four statements, I thought. Als ich sie gehört habe, gelesen habe. I don't quite understand. They they must be in progression. Da muss irgendwie eine fortschreitende Ordnung drin sein. But I didn't really see the progression. Aber ich habe nicht irgendwie gesehen, wie es da diese Schritte macht. To loosen the chains of wickedness. Die Ketten der Bosheit zu lösen. To untie the cords of the yoke. Die Knoten des Jochs zu lösen. To set the oppressed free. Die Unterdrückten zu befreien. To break every yoke. Jedes Joch. Zu zerbrechen. I thought, is God just saying the same thing four times in four different ways? Sag Gott das Gleiche viermal, nur irgendwie anders no, ausgedrückt. It, it must be a progression. Da muss ein ganz Sinn dahinter sein, eine fortschreitende Folge. Then your light will break out like the dawn. Und er sagt, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Sun rising, and that's what we're like. Wie der Sonnenaufgang. Now. To loosen the chains of wickedness. Die Ketten der Bosheit zu lösen. I looked closer at this Hebrew word. Ich habe mir das genau angeschaut im Hebräischen. And the best translation for it. Und die beste Übersetzung ist. Is injustice. Ungerechtigkeit. It's so cool. To loosen the chains of injustice. Die Ketten der Ungerechtigkeit zu lösen. And I thought. Ich habe mir gedacht. Number two, to untie the cords of the yoke. Knoten des Jochs zu lösen. Better translation is bondage. Ich glaube, eine bessere Übersetzung ist die Knoten der Knechtschaft. Das erste ist Unrecht. I can already see the progression. Das zweite ist Knechtschaft. Number three, to set the oppressed free. Die Unterdrückten zu befreien. Is this just repeating number two? Das gleiche wie Nummer zwei. No, it's a progression. Das Press is better translated broken. Der fortschreitende Reichfolge. Better translated broken. Die Gebrochenen. Injustice. Ungerechtigkeit. What was the second one? Knechtschaft. Right. Bondage. Brokenness. Gebrochenheit. Number four, uh, number one again. To loosen the chains of injustice. We'll come to the fourth one later. Die to loosen the chains of injustice. Zu lösen. I, I, I thought this has to be dealing with on the highest level. Das muss wirklich auf höchster Ebene stattfinden. This has to be dealing with laws. Das muss etwas zu tun haben mit Gesetzen. Because we know we wrestle not against flesh and blood, but against against high authorities. Weil wir wissen, der kämpft nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen hohe Autoritäten. I thought, okay, this this one's this one's clear. Hm, das erscheint mir klar. Our first calling is to is to address the laws in the land. Das erste muss sein, dass wir die um, Gesetze im Land and, and, die Gesetzgebung adressieren. This is exactly what. These organizations are doing. I'm so ja, glad. Genau das, was hier die Organisationen tun, die hier versammelt sind. In Sweden, they address the law of prostitution. In Sweden hat man genau das adressiert, das Gesetz über And Prostitution. They changed it. Man hat es dann so, verändert, so that the prostitutes were not arrested for prostitution. Dass man die Prostituierten nicht um, um, gefangen nimmt für die Prostitution. But the men were arrested for using the prostitutes. Dann die Männer praktisch angezeigt und festgenommen werden dafür, dass sie um, Frauen ausnutzen. And it dropped significantly. Und sofort ist einfach um, die Nachfrage gefallen. Loosen the chains of injustice. Die Ketten der Ungerechtigkeit so, zu lösen. The first call. Das wäre die erste Berufung. Is to shoot high. Einfach hoch zu ziehen. Look at the laws we can change. Schauen wir auf die Gesetze, dass wir sie ändern können. And some people in this room and and around the world are so gifted at this. Und da gibt es Leute hier im Raum und auch in der Welt, die and genau dafür actually, begabt sind. You don't have to be so gifted, actually. Eigentlich muss man noch nicht Just groß begabt sein. Just have that call from God. Das muss einfach eine Berufung sein, die direkt von Gott kommt. 
Number two, to untie the cords of bondage. Die Knoten der Knechtschaft zu lösen. And this was clear. Das war klar. It was to rescue people. Es geht darum, Menschen zu retten. I mean, I've been around Sabina and Andreas and know enough to know that rescuing people is big. Um, ich weiß, wenn ich praktisch mit um, um, an Sabine I, und Andreas praktisch umgehe, dass das eine riesen Sache ist. Menschen zu retten. Here tonight. Sabine is here tonight, right? Right here, da, yeah. Genau. They're real big on this. I, I remember Sabine about four or five years ago. She said, I, I want you to help me. Um, sie fragt nämlich, kannst du mir helfen? What do you want me to do? Was soll ich We're machen? trying to rescue this, this one girl who wants to get out of one of the brothels. Das ist eine junge Frau, die möchte aus dem Modell raus. Wir können sie vielleicht retten. I want you to go in. Um, geh mit hinein. Like you're, like you're a customer. Wie ein Kunde. And when no one's looking, I want you to bring her out. Und wenn niemand schaut, dann nehmen sie sie raus. And they'll be waiting outside. Because they know us. Die kennen uns schon. Are you crazy? Bist du verrückt? Are you crazy? Bist du verrückt? I'm a pastor. You think I'm gonna go in there? Glaubst du, dass ich da wohl weggehe? She was serious, but I was serious. Das hat sie ganz ernst gemeint. This is what they do. They rescue people. Sie retten. Sie retten. Untie the cords of bondage. Knoten der Knechtschaft. This is a huge ministry. Das ist ein riesiger Dienst. So, first of all, shooting at the top, shooting at the laws. Um, dass wir auf die Gesetze zielen, dass sie sich verändern. Number two, rescue ministry. Um, dass ein Dienst da ist, der rettet. Then to set the broken free. Dann die Gebrochenen zu befreien. And I thought, rescue. Retten. I should have seen this right away because I know the, I know them enough. Um, ich hätte das gleich sehen müssen, weil ich, ich weiß es doch. But I didn't see it right away. And to break every yoke, I thought, is this a repeat or is this, is this a progression? So what I did is I put loosen the chains of injustice in Google. Because I was looking for an image to be the first picture. And then suddenly, the seminar comes up. Gibt es da ein Seminar? Was ich da fand? I thought, oh my gosh, this is a seminar. Schau mal da, ein Seminar. Three, three hours and 38 minutes long. Drei Stunden und 38 Minuten. I watched the whole thing straight through. Das Ganze habe ich mir angeschaut. Took notes all the way through. Ich habe mir Notizen gemacht. And what happened in me, und was in mir geschah, is I was so amazed ich war so völlig at erstaunt, how important this work is. Wie wichtig einfach dieser Dienst and ist. so thankful for all the organizations that so are für all die Organisationen, die darin arbeiten. Wow, I, I have to be involved in this at least in my prayer life. Ich, gedacht, ich muss mich da irgendwie einbringen, zumindest in meinem Gebetsleben, das ist so wichtig. And so, this one organization, Hope for, Hope for Justice, um, Hoffnung für Gerechtigkeit, they had four points to their mission statement. Die hatten vier Punkte in ihrem Missionsleitbild. Und das bringt wirklich Licht in die Sache hinein. And their first point was preventing exploitation. Um, die exactly. Ausbeutung verhindern. Exactly. Exactly. Ja, genau. Exactly. Darum geht's. And it's all about prevention. Das Prevent darum, exploitation. Dass man es überhaupt um, im Vorhinein verhindern kann. One of the speakers had mentioned this guy, Shay Cullen. Und einer der Sprecher erwähnt diesen Mann, den Shay Cullen. And uh, he was a missionary in the Philippines. Er war ein Missionar in den Philippinen. And he caught wind, or he had he got knowledge of American soldiers who were using children in prostitution. Er hat davon gehört, dass amerikanische Soldaten um, Kinder Sexsklaven kauften. And he got a team together. Er hat ein Team zusammengesetzt. And he made such a stink. Und er hat so einen Aufruf gemacht, the entire US Navy left the Philippines. Dass die komplette um, US Marine die Philippinen verlassen musste. Ten years later. Zehn Jahre it was später. a ten year fight and the entire Navy pulled out of the Philippines. Die ganze amerikanische Marine musste sich zurückziehen aus den Philippinen. Because of such shame. Weil es so ein beschämendes Sache war. It's like the, the power of one person Überleg mal, was für eine Macht jetzt so eine, eine Person ausgeben kann. Eine Person, die sagte, ja, dagegen kann ich etwas machen. He uncovered child prostitution ring. Er hat das aufgedeckt, einfach an Kinderprostitution. Selling, selling children to US soldiers. Die haben Kinder verkauft an amerikanische Soldaten. Ten year campaign. Es war eine zehnjährige Kampagne. And they closed the bases down. Und schließlich haben sie dort die Militärbasen in den Philippinen schließen müssen. They went on to say, this is not a far away problem. Dieses Problem ist nicht weit entfernt. 
It has to do with the supply chains. Es ist eine Frage der Lieferkette, wenn man das so bezeichnen darf. In terms of our daily life. Und wenn man das so bezeichnen darf, eine Lieferkette. 70 to 80 percent of all businesses globally. 70 bis 80 Prozent aller Unternehmen weltweit. Their supply chains have to do with child slavery of some kind. Ihre Lieferketten haben etwas zu tun, praktisch mit um, Kindersklaverei. Some kind of slavery. Formen der Sklaverei. And uh, what? Like for example, mica. This this uh, used in uh, in in ladies' uh, what is it? Mas makeup, ladies' makeup. Und da gibt es so eine Form von Glitter, den man verwendet bei yeah. Frauenmakeup. This comes from Madagascar, da wird from India. Um, um, abgebaut in Madagaskar, in Indien. And you can't even have makeup or auto lock without mica. Und ohne dieses Mike im Englischen, also eine spezielle Form von Glitter, kann man keine Metallic machen, keine speziellen Glitter. And they're using children down to five years old. Und da werden Kinder um, im Alter von bereits fünf Jahren um, ausgebeutet, um dies abzubauen. 60% is coming out of India. 60% von like diesem um, Glitter sind Grundstoffen. Wholesale slavery. Um, das ist einfach ein Großhandel an Sklaverei. This was shocking to me. Das hat mich schockiert. Solar panels. Um, Solarpaneel. 45% of the world's supply of polysilicon is produced in Xinjiang, China. Also 45% des Weltangebots an Polysilizium, die verwendet für Solarpanelen, wird in Xinjiang in China produziert. They said that you can't hardly buy a solar panel in Europe that was not, did that not involve slavery of some kind. Es ist also gerade so unmöglich, irgendwie Solarpanelen zu kaufen in Europa, wo nicht auch irgendwo Sklaverei um, involviert ist in der Herstellung. Electric car batteries. Batterien für Autos. Smartphones, smartwatches, laptops. Smartphones. All has to do with this lithium ions. Tablets. Alle brauchen Lithium. That comes from cobalt. Und man braucht dazu auch um, Kobalt für die mined, um, like in the Congo. Batterien. Das wird abgebaut in Kongo. From children slaves. In Minen um, von Kindersklaven. Granite. Am um, Granit. Coming out of India. Kommt aus Indien. Thirty thousand families are lifetime slaves. In these quarries, 30,000 families sind um, lebenslange Sklaven in diesen Steinbrüchen. It's five or six people for family. Da sind vielleicht fünf, sechs um, um, Leute in einer Familie. They said you can hardly buy granite today. Man kann um, Granit nicht kaufen. That has not come from some form of slavery. Es sei denn, dass es irgendwo aus einer Form von Sklaverei kommt. Hope for justice. Hope for justice. Is working for with a hundred. 100 of the world's leading businesses. Arbeitet zusammen mit den 100 führenden Unternehmen. Challenging on their supply chains. Und sie tun sie herausfordern und zwar in Lieferkette. This work is so huge. Das ist ein it's, so riesige Arbeit. It's so amazing to see everybody working together for one purpose. Und einfach zu sehen, dass sie daran arbeiten, diesen Zweck um, zu verfolgen. Now loosen the chains of injustice. Die Ketten der Ungerechtigkeit zu lösen. Preventing exploitation. Dass man das wirklich im Vorhinein um, verhindert. We should just pray. Wir sollten beten. Every day. Jeden Tag. That God would raise up voices. Dass Gott einfach um, Stimmen beruft, dass er erhoben werden. They say that if you write, if you write a letter to the government, wenn du einen Brief an die Regierung schreibst, it is seen you represent a hundred people. Dann um, denkt man dort, dass du hundert Leute etwa repräsentierst. If you, if you call them. Wenn du sie anrufst, you represent a thousand people. Dann ist wie wenn du tausend Leute If you go there, you rep they see you as representing ten thousand people. Wenn du selber hingehst mit ihnen sprichst, ist wie wenn du zehntausend Leute hinter dir stehen hast. Untying the cords of bondage. Die Knoten der Knechtschaft zu lösen. Rescuing victims. Opfer zu retten. And I've seen this with the Kalaus. Das gesehen mit den Kalaus, wie sie es machen. I remember when they went to the Polish border. Right after the war started, because all these pimps were going there to pick up these Ukrainian girls fleeing. Weil da die Männer, die Menschenhändler praktisch hinfuhren, um die Frauen abzuholen. They were just broadcasting, "Do not go with these people." Do not go trying to rescue victims. Und sie haben sie aufgeklärt und gesagt: Bitte, bitte, geht mit diesen Männern nicht mit. Es macht euch zu Opfern. Rescue. Retten, Number three, drei, restoring lives, Leben wiederherstellen. This is where every single one of us are involved. 
Und da können wir alle ähm, uns einbringen. Whether I'm into addressing the government, Ob ich jetzt die ähm, Regierung direkt ansprechen or kann, a car and rescuing somebody, oder ein Auto nehme und jemanden direkt rette damit, every one of us is involved in restoring lives. aber jeder kann sich einbringen, wenn es darum geht, Leben Because wiederherzustellen. Every church community is a home. Weil jede ähm, Gemeinde, Gemeinschaft we don't even einfach know. zu Hause ist. These people don't come and say, you know, I came out of that. You don't even know who you're sitting next und du weißt gar nicht, neben wem du vielleicht sitzt, praktisch. Die werden das dir doch nicht umgehen. Ich kenne Menschen, die aus seinem Leben herausgekommen sind. Ich war der Einzige, der es wusste. They were restored. Sie sind einfach, um, ihr Leben ist wiederhergestellt worden. Are part of this whole work. Die gesunde Gemeinden haben einfach einen wesentlichen Anteil an diesem Werk. But the fourth one, Aber das vierte kind of was a struggle, I thought. What? Is this a repeat? Ist das nochmal eine Wiederholung? Until I saw their fourth point and it was so clear. Bis ich dann bei Ihnen den vierten Punkt sah, da wurde es mir klar. Preventing exploitation. Ausbeutung verhindern. Rescuing the victims. Um Opfer retten. Restoring the lives of those we've rescued. Leben wiederherstellen, die, die gerettet worden sind. And Reforming society. Die um, thought, Gesellschaft oh, that's it, that's um, reformieren. I thought, reforming the church. Auch die Gemeinde muss right? verwandelt werden. And what are we reforming? Und was tun wir reformieren? This doesn't have to do with the victims. This has to do with us. Es hat nichts etwas zu tun, praktisch mit den Opfern. Es hat etwas zu tun mit uns. Not to break their yokes, but to break our yokes. Nicht, dass wir ihr Joch zerbrechen müssen, sondern wir müssen unser Joch zerbrechen. Breaking the yoke of ignorance. Und das Joch der, der so Ignoranz. So that we're praying more. Dass wir mehr beten. The yoke of fear. Das Joch der Angst. And indifference. Der Gleichgültigkeit. I close my eyes, it'll go away. Ich verschließe meine Augen und ich gehe einfach weiter. Go away. Nein, das geht nicht weg. Passivity. Passivität. Hopelessness. Hoffnungslosigkeit. Breaking every yoke in us. In uns diese Joche zu zerbrechen. Father in heaven, I want to be part of this whole thing. Vater, ich möchte ein Teil davon sein. Pray, raise up voices who will address the government. Ich bitte, dass da Stimmen aufstehen, um, people, die die Regierung ansprechen. What they do. Die Vater, those die who rescue, sind in dem, was sie tun. Leute, die retten. And all of us who restore. Und dass wir alle dabei sind, etwas wiederherzustellen. Und bitte, cleanse me of ignorance. reinige uns, cleanse, reinige mich von, me of all these things von dieser Gleichgültigkeit, that keep me from getting involved. Um, die mich davon abhält, mich da einzubringen. Goes on to say, share your food with the hungry. Teilt eure Essen mit den Hungrigen. Provide shelter to the homeless. Gebt den Obdachlosen Obdach. Give clothes to those who need them. Gib denen Kleidung, die sie brauchen. And do not hide from brethren who need your help. Und versteckt euch nicht vor Brüdern, die eure Hilfe brauchen. Then your light will break out like the dawn. Dann wird euer Licht, wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. And the glory of the Lord will be your rear guard. Und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. In as much as you've done it to one of the least of these, my brethren. Insofern, ihr es getan habt, einem der geringsten von diesen, meinen Brüdern, habt ihr es für mich getan. I was, uh, at near my house walking the dog. Und ich habe meinen Hund ausgeführt in der Nähe meines Hauses. Und da sah ich einen jungen Mann, der saß auf einer Bank. And I said, Lord, und ich sagte, Herr, shall we? I went over to him. I went over to him. also ging ich dann zu ihm rüber. Asked him where he was going when he died. Fragt ihn, wo gehst du hin, wenn du stirbst? No idea. Er hatte keine Ahnung. Shared Christ with him. Ich habe ihm Christus weitergegeben, dass er gehen. Gave him a ride home. Um, dann nach Hause. We sat in the car. Wir saßen gemeinsam im Auto. And I said, before, before you leave, can I pray for you? Um, bevor du jetzt rausgehst, kann ich für dich beten? Sure. Um, ja. And I prayed for him. Ich habe für ihn gebetet. And then I said, Amen. Dann sagte ich, Amen. He said to me. Er sagte zu mir. You prayed like God was right here. Du hast du gebetet, als wenn, wenn Gott wirklich da ist bei dir. I said, he is. Ja, er ist da. He is. Er ist hier. Like we all have a part ja. of changing people's worldviews. Wir haben einen Anteil daran, dass wir diese Weltsicht der Menschen verändern können. My wife and I were in Croatia. Meine Frau und ich, wir waren in Kroatien. We came back after three haben weeks. zurück nach ein paar Wochen. And one of our oldest neighbors. Einer meiner ältesten um, um, Nachbarn, Frau Fuchsa, 
Die Frau Fuchs. Sie sagte, you know, when you, when you both are gone, um, weißt du was, wenn ihr beide weg seid, the, the whole house is dead. das ganze Haus ist irgendwie tot. So what? Wie bitte? Said, I'm telling you, ich sage es euch, das ganze Haus ist irgendwie tot. You two are the life of the house. Ihr seid das Leben in diesem Haus. Nah. Nein. Then I thought about it. Dann habe ich darüber nachgedacht. You know what? Weißt du was? We are. Yeah. Wir sind das Leben. We greet everybody. Wir grüßen die Leute. Every doesn't matter how old you are. Egal wie alt It sie sind. It doesn't matter what nationality you Egal, are. Egal was für Nationalität. Every person in our block. Einfach bei uns zu Hause. And the two other ones. Da bei uns im Block und die All anderen beiden. All 40 apartments. Bei dieser 40 Apartments. We value all of them. Wir schätzen sie alle. Whether they're Muslims or sie whatever, whatever they are, oder was auch immer, wo sie or Austrians or Österreicher oder wherever they come from. Auch immer sie herkommen. Every time we see a person, immer wenn wir eine Person sehen, we value them. Wir wertschätzen sie. Because we know Christ died for them. Wir wissen ja, dass Christus für sie starb. And I think I, I cannot live here. Ich kann doch nicht hier leben. And then see these people. Und dann diese Menschen sehen. Perish one day. Wie sie eines Tages vergehen. And then say to me, wait a minute. I, I, I lived in the house with you. Und dann soll ich mir sagen, ich habe mit dir in einem Haus gelebt. And they don't see something different. Und sehen sie nichts anderes? Our world view is so powerful. Unsere Weltanschauung. Because we know that Christ died for every single person who ever walked this planet. Wir so mächtig darin, dass wir verstehen, dass Christus verstorben ist und hier auf dem Erdboden wandelte. The Bible says he didn't just die for us. Er ist nicht allein für uns gestorben. He died for the whole für die ganze Welt. And that's our world view. Und das ist unsere Weltsicht. And when we see value in everybody, und wenn wir diesen Wert sehen in jeder einzelnen Person, we are part of the solution. dann sind wir Teil der Lösung. Loosening the chains of injustice. Die Ketten der Ungerechtigkeit lösen. Father in heaven, I thank you tonight. Vater im Himmel, ich danke dir heute Abend. For this amazing calling. Für diese erstaunliche Berufung. Lord, when you come back, you will surely loosen those chains. Herr, wenn du zurückkommst, dann wirst du wahrhaftig die Ketten lösen. And we want to be part of your plan now. Wir wollen Teil des Planes sein, das war jetzt. With our words, mit unseren Worten, with our edification, mit der Art und Weise, wie wir aufbauen, with building up believers from all the churches, und dass wir andere Leute von anderen Gemeinden einfach praying aufbauen, praying for all the organizations, und für die ganzen Organisationen beten, and for praying for people every single day, dass wir jeden Tag für Menschen beten, prisons in Sudan, in Gefängnissen in Sudan, North Korea, in Nordkorea, all over the world, in der ganzen Welt. We just commit these thoughts to you. Und wir geben dir diese Gedanken hin, dieses Anliegen. In Jesus Namen. In Jesu Namen. Every time I take a shower, immer wenn ich unter der Dusche stehe, it's my time to pray for people in prisons. Die Zeit, wo ich bete für Menschen im Gefängnis, ist I always think. Ich denke immer, this is such a privilege. Mein Gott, was habe ich für ein Privileg? Millions of people in the world. Das sind Millionen von Menschen in der Welt. They cannot take a hot shower. Die keine heiße Dusche haben. Every morning when I take, I pray. In jedem Morgen. Sudan. North Korea, North Korea, China, China all over China. the place. Um, all the art. Let it become a habit in our lives. Let it become a habit in our lives. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Amen.